Добрий вечір. Що добрий вечір? Ну ось хто перевиховує Бондю. Ох, і нелегко з вами працювати. Олег Сергійович. Крудюк, Крудюк. Надія Григорівна, тут батько привіз дівчинку і... Він не батько. Це мій тренер. Це він зламав мені руку. Почекай, почекай. Зараз. Почекай. Гуляти. Гуляти. Юрган, що ти тут знайшов? Куди це ви так поспішаєте? Олег Сергійович викликав, а я забарилася. Зараз мені таке влаштує. Ой, гарного вам дня. Гарного дня? А то придитися, допомогти. Добрий вечір, бачите, її чекає. А до мене, значить, ніякої поваги. Що це у вас за аварія, Лариса Анатольовна? Родюк, скільки тобі років? І взагалі, ти не забув, де ти знаходишся? А що я такого роблю? Це іграшка хлопчика з діагностичного відділення. Він забув її в кафе, а я якраз збирався йому її віддати. Прошу. І, чесно кажучи, я завжди мріяв про таку штуку. Мені в дитинстві ніколи ніхто нічого не купував. Та не вже. Бідося. А ви знаєте, що психологи кажуть про це все? Дорослим іноді потрібно бавитись іграшкою, щоб не втратити свою внутрішню дитину. Бо це наповнює натхненням і креативністю. Іди краще поповни запаси прив'язувальних матеріалів у відділенні. Креативність йому поповнити треба. Ти диви. Іди. Це що за дитячий садок? Лариса Анатолійовна, що ви себе дозволяєте? А це машинка нашого пацієнта. То ви ще іграшкою у пацієнтів забираєте? Взагалі чудово. Премію у цьому кварталі ви не отримаєте. Грайтеся далі, грайтеся. Так, рефлекси практично відсутні, мабуть, результат черепно-мозкової. Її сильно били по голові. Хто ж з нею таке зробив? І за що? Слідчий там на місці казав, що десь поряд елітні котеджі. Можливо, їхала додому, її зупинили, викрили авто і кинули помирати. Не дарма така гарна сукня, а телефону і приказ нічого немає, бо пограбували. А це що таке? Що ж за нелюд той грабіжник? І души ви по голові бив. Добрий ранок. Скажіть, а у вас можуть оглянути руку? Її руку. А що сталося? Гуляла в парку. Перечепилась, впала, може зламала. Зараз почекайте. Привіт. Дзвони мені? Так, не міг говорити. Так, пам'ятаю, до кінця тижня подам списки. 
Так. Іра їде від України на Європейський кубок юніорів. Ні, нічого не змінилося. Надія Григорівна, а ви зараз вільні? Тут батько привіз дівчинку і... Він не батько. Це мій тренер. Це він зламав мені руку. Ліна, ну я сказав вже, що поговорю з Бодою. Ну серйозно, поговорю. Та приїде він садити твою розсаду. Цього разу не відкрутиться. Зовсім вже від рук відбився, то нехай хоч попрацює. Так, все, обіймаю. Чекай на Бодю в суботу. Що він знову накоїв? Хто? Ну, ваш Рудюк. Чи мені почулося? Ви ж про нього зараз розмовляли. Лариса Антонівна, давайте про кого завгодно, тільки не про нього. Бо мені сестра останні пів години ложечкою мозок виїдала через нього. Годі вже. А я прийшла якраз поговорити про Рудюка. Він мене зовсім не поважає. Та й взагалі мене тут ніхто не поважає. Так, 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 так. По-перше, всі поважають. По-друге... Він не сприймає серйозно моїх наказів. Він жартовується, сміється. Грається на роботі. Уявляєте, він грається у машинки. Ще й Ганна Йосипівна засмутила. Тільки свого добрий вечір і слухає. А мене наче зовсім не існує. Точно. Добрий вечір. Що добрий вечір? Ну ось хто перевиховує Бодю! Ще трішки потерпи. Ось так. Ну що, зараз дочекаємось мого медбрата, який, сподіваюся, нарешті з'явиться. Зробимо рентген, щоб зрозуміти, як зламана кістка. Потім аналізи, гіпс, все. Не переживай. Я не переживаю. Алла. Роман Борисович, я вже 13 років, Алла. І що з того? А ви раптом не той самий Роман Борисович Пархоменко? Пархоменко? І що? Я просто нещодавно про вас читала, що ви найкращі в спортивній гімнастиці, і всі, хто до вас потрапляють, стають олімпійськими чемпіонами. Не всі, а тільки його улюбленці. Або родичі. Алла, не втручайся, будь ласка, коли розмовляють дорослі. Крім того, ти знаєш, що я до всіх своїх учнів ставлюсь однаково. Ага, особливо до Іри. Те, що вона моя донька, під час тренування нічого не означає. Та невже? І на Європейський кубок юніорів ви не її зібралися відправити? Давай поговоримо про це пізніше, ми ж домовлялись. Я з вами ні про що не домовлялася. Будь ласка, викличте поліцію. Скажіть, що мій тренер навмисно зламав мені руку. Алла, ти гуляла в парку і впала. Навіщо ти? Щоб на Європейський кубок поїхала його Іра, а не я. Так і скажіть поліції. Привіт. Вибачте за запізнення. Кого я бачу? А що в нас? Серйозний перелом? Так. Рентген, загальний аналіз крові. Будуть результати. Покличеш мене. Мені треба де з ким поговорити. Це ж треба. Серцевий напад та ще й ой, на прес-конференції. Журналісти перекрутять. Все, як завжди. Не думайте про журналістів, вам не можна зараз хвилюватися. А правда, що ваш рейтинг впав аж на 10% через розлучення з дружиною? Чи це теж журналісти? Помовчи, будь ласка. А що я такого сказав? Я ж маю знати, чи голосувати мені за вас на виборах мера, чи ні. Моє особисте життя не стосується моєї роботи. Зараз відвеземо вас до лікарні, там вас обстежать і визначать причину нападу. І тоді будемо думати, що з вами. Так, так. Справді краще. Я серед простого люду. Безкоштовна медицина – це сподобається моєму електорату. Робіть, що там хотіли. Почекайте. Не викликайте, будь ласка, поліцію. Послухайте, якщо дівчинка зламала руку у парку, то це буде неважко довести. Вам нема про що хвилюватися. Та я не за себе переживаю. В інтернаті почнуться перевірки, а нашим ворогам тільки цього і треба. Ворогам? Яким таким ворогам? На нас вже тиснуть три роки з усіх боків. Забудовники хочуть відібрати землю і побудувати висотки. 
а ми виховали п'ять олімпійських чемпіонів. Послухайте. Про десятки майстрів спорту я вже взагалі мовчу. Скажіть мені, що насправді сталося? Алла просто невдало впала. Угу. Добре. Зроблю вигляд, ніби вам повірила. А батьки її де? Вони тільки мама. Вона з області у селі з братами та сестрами Алла. Алла живе і навчається тут вже сім років, безкоштовно, під моїм наглядом. В нашому інтернаті 50% дітей з таких родин. Якщо забудовники заберуть землю, то куди їх всіх подіти? Надія Григорівна, можна вас на хвилиночку? Так, звичайно. Ви не хвилюйтесь, я думаю, слідчі з усім розбереться. Ну, що сталося? Сталося. Зміни сталися. Любите зміни? Я люблю, але дивлячись, які зміни. А я всі люблю. Отже, вітаю. Відтепер ви будете працювати з Ганною Йосипівною. А Рудюк? А Рудюк з Олегом Сергійовичем. Численні ушкоджені кісток черепа та м'яких тканин голови. Все складніше, ніж я думав. Так, бачу гематому. Готуємося до видалення. Спробуємо під час видалення гематоми не зачепити травмованих судин. А де Ганна Йосипівна? Не захворіла часу? Не гірше. Головний впарив мені свого племінника на перевиховання. Рудюка? Угу. Тепер ви з ним. Буде весело. А на операцію, мабуть, як завжди запізнюється. Я йому сказав, щоб до операційної не підходив на гарматний постріл. А тільки його тут не вистачало. Я так розумію, поліцію викликати ви не збираєтеся. Я так і знала. Ну чому? Я повідомила слідчого про те, що сталося. Серйозно? Не жартуєте? А ти хіба не цього хотіла? Цього, але Романа Борисовича що тепер заарештують? Хоча якщо його Іра не поїде на змагання, то хай. А ти хотіла поїхати на змагання замість неї, так? Це не просто змагання. Це європейський кубок юніорів. Я цілий рік готувалася. Ну а хіба не можна було поїхати у двох? За правилами – ні. Дякую. А де той симпатичний, як це називається, медбрат? Симпатичний медбрат. Тепер тобою буде займатися симпатична Ганна Йосипівна. Прошу знайомтись, це наша пацієнтка Алла. Сподіваюсь, досвід обміну піде нам на користь і ми з вами спрацюємось. Ну що, тут перелом ліктєвої кістки. Будемо готуватися до остеосинтезу. Навіщо? Олег Сергійович зробив би так. Але я не Олег Сергійович. Але ж це підвищує шанси дівчинки займатися далі спортивною кар'єрою. Аллі протипоказаний остеосинтез, тому що за результатами її аналізів у неї остеопороз. Остеопороз? Не вигадуйте, це хвороба пенсіонерів. Ми це в школі з анатомії вчили. А мені, якщо ви не помітили, 13 років. Надія Григорівна, може це помилка в аналізах? На жаль, але я чітко бачу зниження щільності кісток. І це однозначно кістки підлітка. Тому, будь ласка, давайте зробимо аналіз крові на вміст кальцію. Добре? Добре. Дякую. Все, що ми могли зробити, зробили. Тепер найкритичніша перша доба. Якщо отямиться, буде жити. Якщо ні, залишиться у комі, поки будуть працювати апарати життєзабезпечення. Що зробити? Чим допомогти? Це теж за станом і водь препарати за призначення. Добре. Ну, може, ще щось зробити? Я готовий працювати. Ви кажіть, я все зроблю. А ви не зважайте, що я племінник Івана Петровича. Навантажуйте повні. Була моя воля. Я взагалі б тебе не навантажував, а погнав би тебе поганою мітлою. А чому ви так зі мною розмовляєте, а? 
я вам чимось завинив. А може, я на вас якось неправильно подивився? П'ятдесят присідань. Що? За що? Сімдесят п'ять присідань. За суперечки. Та ну, ми ж з вами не варим. Сто присідань. Та ну вас. Сто двадцять п'ять. З біксом. На витягнутих руках, з біксом. У мене з твоїм дядьком чітка домовленість. Не виконуєш моїх завдань, він тебе виганяє з лікарні. Я присідаю. Два. Два. Три. Ось додаткові аналізи. Mm -hmm, дякую. Так, ну що, нестача кальцію. Та й решта показників далеко не в нормі. Ганна Йосипівна, будь ласка, візьміть чий кров на перевірку стану гормонів, добре? Добре. То що це, у мене справді остеопороз? Ну, на жаль, він теж і у малих людей деколи трапляється. Через порушення балансу гормонів. Можливо, ти виснажуєш себе тренуваннями? У мене є мета, розумієте? Кубок юніорів, я це пам'ятаю. Та кубок то таке. Мета – це гроші. Там за перше місце грошова винагорода. На гульки не вистачає. У мого наймолодшого братика патологія шлунку. Зараз він ще маленький, але без операції він не зможе нормально їсти. У мами грошей на операцію немає. От їй думала, виграю кубок. Допоможе з операцією, але тепер точно ніякого кубку не буде. А можна я мамі позвоню? Я не буду говорити, що сталося, щоб не хвилювалася. Просто поговорю. Добре. Дайте, будь ласка, телефон. На хвилиночку. Мій в інтернаті лишився. Тримай. Дякую. Мам, це я. Так. Ні, все добре. Ти що, тренер вже подзвонив? Не плач, мамуля, то я теж буду плакати. Та все добре, чесно. Змагання? Я ще сто разів до тих змагань одужую. Як там Володька? О, як приємно бачити вас разом. Як працюється? Чудово. Тільки не кажіть, що сумуєте за Радюком. Та ні, ні хвилиночки не сумувала. Ну, а ви, Ганна Йосипівна, як вам з Надією Григорівною? Нормально. Спрацюємось. І Олег Сергійович теж Рудюком задоволений. Треба радість було до цього додуматися. Ну, гарного вам дня. Дякую. Надія Григорівна, можна особисте питання? Так. Хотіли раніше з роботи додому піти? Я хотіла вас спитати. Ви про діток не задумувалися? Перепрошую. Ну, все ж вік, час, та й материнський інстинкт ніхто не відміняв. Я ж бачу, як ви дивитесь на ту гімнастку. У вас у самої могла б бути така доросла донька. Так, здається, мені наша пацієнтка вже договорилась з мамою по телефону, тому підійдь до неї, візьміть кров на гормони. Не будемо ж ми тут до ранку говорити про моє особисте життя. Слухайте, а мене взагалі обстежувати хтось збирається? Як не як, годину тому серцевий напад стався. Чи це так, дрібничка? Ну що ви, звісно, не дрібнички. Лікар добрий вечір, знає про ваш приїзд і зараз прийде. Розумієте, багато пацієнтів. І у нього дуже важка пацієнтка у реанімації після операції. Бідолашну знайшли у лісосумузі. Голова – суцільна гематома. У лісосмузі? Ігор Вадимович. Так. Якраз зібрався вам телефонувати. Щодо пацієнтки, яку знайшли у лісосмузі. І як її стан? Зробили операцію, поки не отямилась. Родичі її знайшлись? Поки ні. Жінку з подібними прикметами в розшук ніхто не подав. Невже її ніхто не шукає? 
Я через Любу передав речі пацієнтки на експертизу. Люба вам нічого не казала? Та ні, мабуть, забула. Тільки знаєте, що дивно? Що? Сукня на пацієнтці ну, явно дуже дорога. А от білизна дешева і зуття копійчани. Я в цих речах не дуже Петрою, а от все наше жіноцтво звернуло на це увагу. Дивно, правда? Дивно, дивно. Думаю, речі допоможуть. Дякую. Дивись, яка фіфа. То візьми кров на гормони, це терміново, а то вийди, дай поговорити по телефону. І все таким тоном, наче я їй чимось завинила. Тю, не вже з Надію Григорівну працювати гірше, ніж з Олегом Сергійовичем? Та у мого Олега Сергійовича все чітко, як в армії. А ця? От вже третій раз мене сюди посилає. Ось гормони вашої пацієнтки. Сподіваюсь, в четверте вас вже сюди не відправлять. Гормональний фон в нормі. Ну так, я й сам здивувався, чому у скеруванні був діагноз остеопороз. Який остеопороз у 13 років? Але результати аналізу показують, що у пацієнтки Нестача кальцію. У неї дійсно остеопороз. Незважаючи на такий вік. Звідки? Як сказав Берудюк, хтось точно щось від нас приховує. Ой, хоч ти не порівнюй мене з Рудюком. Люба. Олег Сергійович сказав, що лишив мені речі пацієнтки. Можна, будь ласка, олюватися? Ну, йдеться сволота. Я в новинах бачила. Розіграв виставу на прес-конференції, думаю, що я повірю. А... Вибачте, а ви про кого? Про кандидата в мери Тимура Купченка. Невже він вас підкупив? Вирішив полежати в лікарні, щоб витиснути сльозу з виборців? А я сюжети з вами по телевізору бачила. Ви дружина Тимура Купченка? Дружина? А це що таке? Чекайте, звідки у вас моя сукня? Вибачте. Рудюк, ще одне запізнення. І що? 200 присідань? Та хоч 250. Рудюк. Але якщо я помру, то смерть молодого і перспективного медика буде на вашій совісті. Вау, ви Тимур Купченко? Я тільки вранці бачив з вами рекламу. Ви круто говорили про гендерну політику. Рудюк, іди займися ділом. Так, гендерна політика. Рівність чоловіків і жінок. Один із пунктів моєї передвиборчої програми. А теми медичної реформи? Лікарень, страхування. Боїтеся чіпати? Ну, те, що зараз необхідно розробляти і вдосконалювати. Та у нас і так жінки забагато тягнуть на своїх плечах. Про яку ще рівноправність ви турочите? Моя дружина ще не з'явилася. Е, якщо хочете, ми можемо їй подзвонити і повідомити про ваш стан. Рудюк! Ні-ні, ні в якому разі. Не треба її турбувати. А якщо прийде, скажіть, що я сплю. Це речі невідомої жінки, яку сьогодні знайшли в лісі з численними травмами. Дуже дивно. Ну, гляньте на малюнок. Це ексклюзивний принт. А сукня з таким фасоном взагалі одна. Її пошив мій друг, відомий дизайнер, для мене. Ви впевнені? Це легко перевірити. Вона повинна висіти в моїй шафі вдома. А коли ви востаннє одягали цю сукню? А, кілька тижнів тому, коли була з чоловіком на прийомі у посла. Зняла, повісила в шафу і все. А ви можете, будь ласка, зателефонувати додому, щоб дізнатися, чи не міститься сукня? Так, зараз не беру хатню робітницю. Не відповідає. Напевно, пішла за продуктами. 
Що це? Препарати для підтримки вашого серця. За приписом лікаря. Не турбуйтесь, ми вас швидко поставимо на ноги. Ще й самі за себе проголосуєте. Кохана, я знав, що ти прийдеш. Не називай мене коханою. Як добре, що тобі повідомили про мій стан. Саме про це я і просив. От кого ти хочеш, щоб дурити? Серцевий напад. На прес-конференції, на очах у журналістів. Який вдалий збіг. Одразу усі стрічки новин твої, всі про тебе пишуть. Та це дешевий піар-хіт, а не серцевий напад. Я сходжу за ліками. Скоро повернуся. Чи не скоро? У мене справді стався серцевий напад. Я думав, що все, помру. А лікарі що кажуть? Чому так сталося? Стрес, нерви. Ти вчора знову підняла тему розлучення. Забери заяву. Ти ще хочеш мене доконати. От воно що, ясно. Думаєш лише про свої вибори, про свою кар'єру і про мої гроші. Насправді я прийшла сказати, що у понеділок суд. Якщо ти не з'явишся, нас все одно розлучить. Мій адвокат доведе твою зраду, і ти залишишся ні з чим. Помиляєшся. Це ти лишишся ні з чим. Бо мій адвокат доведе твою зраду. Ну, Ігор Вадимович, я вже думала, ви не прийдете. Та я давно вже в лікарні. Ну, а чого мене одразу не знайшли? Я ще зранку телефонувала вам щодо дівчинки гімнастки. Надія Григорівна, вибачте, тут по іншій справі купа роботи. То що там з гімнасткою? Вона каже, що тренер зламав їй руку. Ага. А тренер, дайте вгадаю, каже, що не ламав. Ну. Звідки в тебе ці фото? Анонімно дійслав. Це не я на фотографії. Я, звісно, вірю тобі, кохан. Але чи повірять у суді? А преса? А пересічні громадяни? Як вони поставляться до того, що ти зрадила мене? Такого ідеального ще й перед виборами. Ти не зробиш цього. За тебе ж ніхто не проголосує. Чому? Жінки люблять жаліти самотніх чоловіків. А жінки, як тобі відомо, мій основний електорат. Це все тому, що я захотіла розлучення, так? Не хочеш мене відпускати? Думаєш, суд повірить у ці фото і скасує умови нашого шлюбного контракту? Після розлучення я залишуся ні з чим. А так половину статків твого покійного татуся відвоюю. Невже ти знайшов подібну на мене жінку і вмовив її на ці фото? Ще сукню мою їй віддав. Це ж моя сукня. Ти у цій сукні засвітилась перед камерами. Спробуй доведи у суді, що це не ти. Одна з пацієнток цієї лікарні була у такій сукні. Вона в тяжкому стані, в реанімації. Боже. Невже це ця дівчина з фотографії? Ти... Ти... Ти як ти міг? Я не заважаю? Звісно, ні. Лариса Анатолійовна, я ж правильно запам'ятав? Я лише на секундочку. Через п'ять хвилин поведемо вас на ехо серця. Лікар Добровечір теж прийде. Просто у нього дуже складна пацієнтка в реанімації. Щойно вийшла з коми. Вийшла з коми? Підолашна. Знайшли без документів, невідомо чи є рідні. Хтось на неї напав. Алла зламала руку в парку. Я мушу попередити вас про відповідальність за неправдиві свідчення. Вранці на тренуванні. Алла виконувала вправу на попереченні. Поперечена злетіла. Алла впала. Наче не серйозно. Але виявилось перелом. Хм. Тобто це нещасний випадок. Чому ж тоді дівчина каже, що це ваша провина? Вона дуже хоче поїхати на Європейський кубок юніорів. Та насправді фізично та морально вона ще не готова. Накручує себе, 
що я відсуваю її, щоб відправити доньку. Але це неправда. Тобто ви не винні? Винен. Але зовсім в іншому. Декілька місяців тому моя донька Іра помітила, що Алла ковтає якісь таблетки. Допінг? У нас ці препарати суворо заборонені. Усі знають. Зловимо на допінгу, вилетиш з інтернату. Ми з вихователями все перевірили. Ніяких таблеток не знайшли. Ні у Алли, ні у когось зучні. Добре, я попрошу Надію Григорівну, щоб вона перевірила кров пацієнтки на допінг. Вас оголосили в розшук. Слідчий намагається знайти ваших родичів і зрозуміти, що з вами сталося. Може, ви згадаєте своє ім'я, ще щось? Кажіть. Мене звати Інеса. Прекрасне ім'я. Ще щось про себе пам'ятаєте? Ви що тут робите? Ви чому не в відділенні? Після серцевого нападу вам потрібен максимальний спокій. Та я медбрата шукаю. Лудюк? Не з вами? Та ні, побіг кудись. А мені зараз наступну крапельницю вставити. О, Трудюк. Ой, отримає він у мене. Це ця дівчина, що була у комі. Старша медсестра розповідала її історію. Слухайте, може їй допомога потрібна? Гроші на лікування чи ще щось? Жодного з відомих допінгів у крові гімнастки не виявлено, але є дещо інше. Протисудовний препарат? Угу. І в міст там такий, ніби вона вживала його регулярно. Ну а чому тоді ти раніше його не виявив? Бо раніше ви не просили його шукати. Добре. Тепер хоча б зрозуміло, чому у неї такий низький рівень кальцію. Неконтрольоване вживання протисудовних препаратів спричинило вимивання кальцію з кісток. І як наслідок остеопороз. Але навіщо гімнастці проти судому? Чи у такій кількості? А оце питання. Ви розхвилювались? Що ви згадувати? Давайте так. Всі розмови ми відкладемо на потім. Я його знаю. Ну, що, його всі знають. Це кандидат у мери. Він теж наш пацієнт. Ви не думайте про це. Відпочивайте. Ні, я його знаю. Добре, 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 я теж. Заспокойтеся. Пустіть, я, я, будь ласка. Зараз, зараз, вам стане легше. Зараз. Зараз. Я його знаю. Рудюка не бачила? А, він сказав, що пішов до журналістів. Дати якесь інтерв'ю про кандидата в мери. Ну, ви ж знаєте Рудюка, він радий старатися. Який молодець. Золото, а не медбрат. Е, послухай, побачиш його, передаємо, що його чекає. А краще нічого не передавай. Олег Сергійович. А я, власне, вам збирався телефонувати. Наша пацієнтка вийшла з коми, але поки згадала лише своє ім'я – Інеса. Дуже розхвилювалася, я ввів її заспокійливо. А я вже маю деякі результати. Колеги перевірили слова дружини Купченка. Сукня, яка була на потерпілі, справді її. 
Ну, вона з колекції відомого дизайнера, і він її впізнав. Тобто, на нашій пацієнті була сукня дружини кандидата в мери? Дивно. А навіщо? Я це поки сам не можу зрозуміти. Стривайте. А вона сказала, що знає його. Кого знає? Пацієнтка налякалась, бо впізнала його. А я дурень не зрозумів. Ні, чоловік. Він щось задумав. Він пішов до дівчини в реанімацію. Яке горе. Тільки вийшла з коми. От, серцевий напад. Буваєш так. Що ви робите? Що тут трапилось? На мене напали, я офіційно заявляю. Пентпротивник напав на мене. Рудюк. Ти ж наче з журналістами спілкуєшся. Я сказав кілька слів, і я повернувся до пацієнтки перевірити її стан. А тут він душить її подушку. Ох, і нелегко з вами працювати, Олег Сергійович. Рудюк, 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 Рудюк! Тимур знайшов мене у службі ескорту. Запропонував нескладну роботу, фотосесію в стилі ню. І надіслав сукню, яку мені потрібно було одягнути. А ви знали, хто він такий? Спочатку ні. Але потім, коли він вже забрав фотографії, я випадково побачила новину з якогось прийому в посольстві. Там був він, була його дружина у тій самій сукні, яку він мені надіслав. Я зрозуміла, що ми з нею подібні зовні. І здогадалася, що справа з тими фотками мутна. І що моя послуга коштує більше, ніж проста фотосесія. Подзвонили йому, сказали, щоб заплатив. Інакше зілю фотки журналістам разом з історією, хто їх замовив. А він? Погодився заплатити. Зустріч призначив в безлюдному місці. Чого ви чекаєте? Давайте гроші розбіжимося. Ти думала, я так просто заплачу тобі? І ти будеш шантажувати мене знову і знову? Я ж небагато попросила. Заплатіть, я про все забуду. Сукню цю на що начепила? Бо вона мені подобається. Ви ж самі дозволили лишити її собі. Сказали, що у вашої дружини повна шафа таких сукань. Вона і не помітить, що одна зникла. Подобається. Не помітиться. Твого зникнення теж ніхто не помітить. А далі я нічого не пам'ятаю. Отямилася вже тут, в лікарні. Думаю, вам варто поговорити з дружиною цього горе-політика. Вона вимагала у нього розлучення, а він його затяг. Ну, так як після розлучення, майже усе майно відійшло б до дружини. Дайте мені її номер, будь ласка. А як ви думаєте, а вона ж заплатить мені за ці фото? І за все, що я розповім. Щодо грошей не знаю, але суд буде. Не відкрутиться цей Купченко, я вам гарантую. 
Слідчі допита твого тренера справу відкривати не будуть. Немає доказів його провини. Та я, якщо чесно, вже шкодую, що на нього не говорила. Просто злилася, що не поїду на змагання. Він хороший тренер. Слухай, у твоїй крові виявлені сліди проти судовних препаратів. Навіщо ти їх приймала? Десь рік тому у мене почалися сильні судомі руки ніг. Чому ти нікому нічого не сказала? Бо тоді мене точно не пустили ні на які змагання. І як би я тоді брату заробила на операцію? Я знайшла в Онеті статтю про протисудовні препарати. Почала їх приймати. І стало краще. Судоми у тебе почались через твої надмірні тренування. А препарат лише знімав симптоми і нещадно вимивав кальцій з твоїх кісток. Як наслідок, будь ласка, в перелом. І що мені тепер робити? Ну, тепер треба... Принаймні, на півроку забути про тренування. А я призначу тобі лікування, щоб відновити запас кальцію у твоєму організмі. Півроку без змагань? А як же мій брат? Мама і так на двох роботах. Про брата не турбуйся. Я вже домовилась про його повне обстеження в нашій лікарні. А от твій тренер поговорив з благодійним фондом, який допомагає спортсменам. І вони погодились виділити гроші на його операцію. Правда? Угу. Ви... І Роман Борисович таке зробили для мене після всього, що я накоїла. Дякую. Ох, Радюк. Ми ж всі думали, що робота з Олегом Сергійовичем піде на користь твоїй голові. А вийшло... Смерті моїй хочете. Тому до Олега Сергійовича і представили. Та він сам тебе рятував. Пов'язку накладав, між іншим. Ага. Добре, що хоч зараз не примушує присідати. З Біксом. Ой, можна подумати. Тобі не завадить. І струс мозку також. Та нема у тебе ніякого струсу. Кате не обдуриш, тому завтра будеш як новенький. Ммм. Я не хочу одужувати, якщо знову доведеться повертатися до вашого Олега Сергійовича. Ой, а от я б залюбки до нього повернулася. А я до Надії Григорівни. Але вона про мене навіть і не думає. Мам, ну що, ви квитки взяли? Їдете сюди з Володькою? Так, так. Мені сказали, що вже все готово. Мам, я тобі ще подзвоню. Цілую. Все добре? Мама і брат вже їдуть? Так. Ввечері потяг. Роман Борисович, дякую вам. Лікар розказала про фонд. Але чому ти мені нічого раніше не казала? Я ж не знав, що ти рвешся на змагання заради брата. Та я якось не знаю. Не хотіла нікого хвилювати. І думала, що сама зможу заробити ці гроші. І я б змогла, чесно. Якби перемогла. Забудь про кубок. Відновишся до юнацьких олімпійських ігор. Та ні. Роман Борисович, я перерву зроблю. Додому поїду. Лікуватися буду. Мала її доглядати, поки мама тут. Та й відпочити трохи хочу. Але знай, місце в інтернаті за тобою. Ми всі будемо чекати тебе. Та для вашої Йосипівні поняття субординації взагалі не існує. Але вона в медицині, ас. На відміну від вашого цього Рудюка. Так, досить. Ви повернете мені Рудюка? Ні. А експеримент продовжу. Рудюка відправлю до Гульського, вам Лесю, а Олегу Сергійовичу... Софі. Угу. Софі. А знаєте що? От якщо експериментувати, то експериментувати. А давайте Надія Григорівна займе місце і Рудяди Максимівни, а я на тиждень стану головним лікарем. Дійсно. Це буде чудовий досвід. Знаєте, так би мовити, вийти з зони комфорту. 
А за тиждень Гурського поставимо головним. Чудово. Ви ж за експерименти. Так, все годі, я зрозумів. Більше ніяких експериментів. Я хотів як краще, а вони глузують з мене.